ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ മുഫിദ അഫ്സൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഡെയിലി നമ്മൾ കത്തിയാണെങ്കിലും സിസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ മൂർച്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതിനെങ്ങനെ പഴയ ഒരു മൂർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പേപ്പർ കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുതി കളയാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഒരുതി കളയാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു കത്രികയാണ് മുറിച്ച് പോയിട്ടുള്ള കത്രികയാണ് ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഞാനൊരു പീസ് എടുത്താണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്കെയില് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരക്കട്ടിലാസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കോഡ് ഉള്ളത് തന്നെ വാങ്ങുക പി വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മളിതിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആ പേപ്പറിനെ ഈക്വലായിട്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒരു പേപ്പർ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്കെയിലിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്കെയിൽ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം വേറെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം ഞാനിത് മുറിച്ച പോയൊരു കത്രികയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും മൂർച്ചയില്ല നമുക്ക് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒട്ടും തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം നിപ്പുണ്ടാവും അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് അങ്ങ് പൊക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കത്രിക എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കത്രികയുടെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നവർക്ക് അതിന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും മൂർച്ച വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ മൂർച്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ആ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നന്നായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ നല്ല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര സ്പീഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നല്ല ചൂടാവും നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ ആ ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് കോട്ടൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വശം തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡും കൂടെ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസും വരില്ല അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചാണക്കി വെക്കാമെന്ന് പറയും ഇതിനെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കത്രിക നമ്മൾ അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം
കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കത്രിക മൂർച്ച കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ടൈലേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കത്രിക ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ